എൻ്റെ ചേട്ടൻ ഒരു സൈക്കിൾ മേടിച്ചപ്പോൾ ആ സൈക്കിളിൻ്റെ പേര് പൾസർ എന്നാണ് അത് ഞാൻ ചെറുപ്പമായിരുന്നപ്പോഴാണ് ആ സൈക്കിൾ മേടിച്ചത് അന്ന് തൊട്ടുള്ള എൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പൾസറാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബൈക്ക് ഏറ്റവും സ്പോട്ടി ആയിട്ടുള്ള ബൈക്ക് പിന്നെ അന്ന് തമിഴ് സിനിമയൊക്കെ കാണുമ്പോഴാണെങ്കിലും പൾസറായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ധനുഷിൻ്റെയും മറ്റുള്ള ഫേവറേറ്റ് ആർട്ടേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പൾസർ തന്നെയായിരുന്നു അന്ന് മുതൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഇത് തന്നെ ഡ്രീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പൾസർ ബൈക്ക് മേടിക്കണം അതാണെന്ന് ഇതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറ്റിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ വന്ന് പൾസറിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഇളമോർക്കാരനായ എൻ എസ് ടു ഹൺഡ്രഡിനെ കുറിച്ചാണ് അതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ഫീച്ചറും കാണാം ആ ഫെമി ജോസഫ് വെൽക്കം ടു ഫോസിൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ ആ സ്പോർട്ടിനെസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അവരുടെ ആ സ്പോർട്ടിനെസ് ഫുൾ വേൻ്റെ ഹെഡ് ലൈറ്റിലാണ് നമുക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒത്തിരി അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള ഡിസൈനും അല്ല എന്നാലും ഒത്തിരി അങ്ങ് താന്നു പോയൊരു ഡിസൈനും അല്ല എന്നാലും നമുക്കൊരു അടിപൊളിയായിട്ട് ഒരു എന്താ ഒരു കാണുമ്പോൾ വണ്ടി കാണുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്പോർട്ടിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഹെഡ് ലൈറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവർ ഫ്രണ്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് എൽ ഇ ഡി ചെറിയൊരു ഡിസൈൻ പോലെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സ്പോട്ടി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മഡ് ഗാർഡുകളാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വീലിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്പോർട്സ് സ്പോർട്സ് ഐറ്റംസിനും സ്റ്റൺസിനും വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പാണ് നമുക്ക് മഡ് ഗാർഡും അതോടൊപ്പം തന്നെ ടയറിലും നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്പേസ് തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു വീല് ചെയ്യണമെങ്കിലും അതോടൊപ്പം തന്നെ സ്പോർട്ടി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിലും പക്ക അഡാപ്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡിസൈനിലാണ് ബജാജ് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെ മനസ്സറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഇത്രയും ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫുൾ എൻ എസ് എൻ്റെ ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് എനിക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു പോരായ്മ പറയുന്ന ഒന്ന് തന്നെ എൻ്റെ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലീൻസ് തീരെ കുറവാണെന്നാണ് കാരണം നമ്മൾ ഹൈ റേഞ്ച് റോട്ടിൽ കൂടെ ഓടിക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും റോഡ് മോശമാണ് അപ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു കുഴി വീഴുമ്പോഴത്തേനും ഇതിൻ്റെ അടി ഇടിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ സൈലൻസർ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അടി തട്ടി കഴിയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ആവശ്യമില്ലാത്ത നോയ്സുകൾ ചിലപ്പോൾ സൈലൻസ് പെടുത്തും എന്ന് വരാം അത് പലർക്കും അനുഭവപ്പെട്ട് കാണുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ സൈലൻസിൻ്റെ ടച്ച് കണ്ടത് നമ്മളൊരു കെ ടി എമ്മിൻ്റെ അതൊരു പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ബജാജ് കെ ടി എമ്മിൻ്റെ ഷെയർ മേടിച്ചിരിക്കുന്ന വെറുതെ അല്ല അവർ കുറച്ച് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ഡോമിനാറൽ അവരുടെ ബേസ് എൻജിൻ കെ ടി എമ്മിൻ്റെ ബേസ് എൻജിൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആ ആ ഒരു സൈലൻസിൻ്റെ സ്റ്റൈല് തന്നെ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കെ ടി എമ്മിൻ്റെ അതേ സ്റ്റൈൽ തന്നെയാണ് എൻ എസിൽ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബജാജിൻ്റെ പേറ്റിനുള്ള ത്രിബിൾസ് പാക്ക് ഡി ടി എസ് എൻജിനിലാണ് ഡി ടി എസ് എൻജിനാണ് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂളിംഗ് സിസ്റ്റങ്ങൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ലിക്വിഡ് കൂൾഡ് സിസ്റ്റമാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിമിതമായിട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ വരുവാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിനകത്ത് ഫാൻ ഓൺ ആവുന്നതാണ് പിന്നെ ഫാൻ ഓൺ ആയ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇത് ഓഫ് ആക്കരുത് അത് ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇടയാക്കുന്നതാണ് ഇവർ സർവീസ് സെൻറ്ററിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ഓണർ തന്നെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഫാൻ ഓൺ ആയ സമയത്ത് വണ്ടി ഓഫ് ആക്കേണ്ടിയിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ നോക്കണം കഴിവതും വണ്ടി ഓൺ ആയി നിന്നിട്ട് ആ ഫാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓഫ് ആകുമ്പോൾ മാത്രം നിങ്ങൾ വണ്ടി ഓഫ് ആക്കുക അതായത് നിങ്ങളുടെ വണ്ടിയുടെ ഹെൽത്തിന് നല്ലതാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് ഈ മോഡൽ ഇപ്പം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന മോഡലിന് എ ബി എസ് ഇല്ല നിങ്ങൾ ഈ സ്പോ വണ്ടിയുടെ സ്പോർട്ടിനെസ് ആയി വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എ ബി എസ് ഉള്ള മോഡൽ ചൂസ് ചെയ്യാനായിരിക്കും എനിക്ക് നല്ലത് എ ബി എസിന് ഈ ഒരു മോഡലിനേക്കാളും പ്രൈസ് ഡിഫറൻസ് നന്നായിട്ട് തന്നെയുണ്ട് പിന്നെ ഈ മോഡലിൻ്റെ ബ്രേക്കിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നല്ല എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബ്രേക്കിംഗ് തന്നെയാണ
ഈ വണ്ടി മേടിക്കണമെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചേരുന്നതല്ലായിരിക്കും കാരണം ഫ്രോക്കിനെ കംപ്ലൈൻറ്റ് വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അറിയാവുന്നവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വലിയ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല സ്പോർട്സിന് അതായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്പോർട്സിന് ചേരുന്ന തന്നെയായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോഴെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരിച്ച് പിടിച്ചങ്ങ് ഓടിക്കരുത് കാരണം എൻജിന് അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ബാധിക്കുന്നതാണ് കാരണം എൻജിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റിക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഗ്യാരണ്ടി അങ്ങ് പറയാൻ എനിക്ക് ഇതുവരെയായിട്ടും പറ്റിയിട്ടില്ല കാരണം ആ ഒരു ഡിസൈൻ അങ്ങനെയാണ് അവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓടിക്കാൻ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കരിച്ച് പിടിച്ച് ഓടിക്കാതിരിക്കുമായിരിക്കും നല്ലത് പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിലൊരു മോണോ ഷോക്ക് സസ്പെൻഷൻ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് നമുക്ക് എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റമൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ നമുക്കൊരു അനലോഗ് ആപ്പിയ മീറ്റർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പീഡോ മീറ്റർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ടൈം കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ സൈഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെ നല്ല രണ്ട് ട്രിപ്പ് മീറ്റർ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് ട്രിപ്പ് വണ്ണ് ട്രിപ്പ് ടു രണ്ട് ട്രിപ്പ് മീറ്റർ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ബാറ്ററിയുടെ ഇൻഡിക്കേറ്റർ പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് അത് പിന്നെ ഓയില് പിന്നെ പാസ് ലൈറ്റിനും ന്യൂട്രിനും ഇൻഡിക്കേറ്ററിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇത് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ ഒരു ബജാജിൻ്റെ ലോഗോ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിരിക്കുന്ന കാണാം പിന്നെ മോഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് സ്വിച്ച് ഇതിനകത്തുണ്ട് എൻ്റെ സീറ്റ് ഇരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് അനുസരിച്ച് ഒരാൾക്ക് അതായത് എൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ഷോർട്ടാണ് ഒരു നൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് എൻ്റെ ഹൈറ്റ് വരുന്നത് ഈ ഹൈറ്റുള്ള ഒരാൾക്ക് ഈ ബൂട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കൊരു ടോ എൻ്റെ ഒരു ടോ കുത്താൻ രീതിയിലാണ് വണ്ടി ഇരിക്കുന്നത് അത് പൾസർ എന്നെ പറയുന്ന ഒരു ടോൾ ബോയ് ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഒരു പൊക്കമുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഡിസൈൻ ഇരിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഷോർട്ടായിട്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നല്ല അവർ ഓടിക്കുമ്പോൾ ഒരു പെട്ടെന്ന് നിർത്തേണ്ടി വന്നാലോ അല്ലെങ്കിൽ യൂട്ടർ എടുക്കുമ്പോഴും ഒരു വിഷയമാണ് പിന്നെ യൂട്ടേൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇത് നമുക്ക് അങ്ങനെ തിരിക്കാവുന്ന ഒരു പക്ക തിരികെ നമ്മുടെ സാധാ വണ്ടി പൾസർ ഓടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു തിരിയലല്ല ഇതിനകത്ത് പറ്റുന്നത് ഒരു വീശി എടുക്കാനുള്ള രീതിയിൽ തിരിയാനാണ് ഇത് ടേൺ ചെയ്യാനാണ് ഇത് പറ്റുള്ളൂ കാരണം സ്പോർട്സ് വണ്ടിയാണ് അത് ഒത്തിരി തിരിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി അനുവദിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഇത്രയും ഒരു ട്രെയിനിങ് ആണ് ഇവിടെ തരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു പുതിയ വണ്ടി എടുക്കുവാണ് നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളൊരു സ്പോർട്സ് ബൈക്ക് ഒരു നൂറ്റമ്പത് സി സി മെയിനിൽ ഓടിച്ചിട്ടില്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ന കുറച്ച് ഓടിച്ചിട്ട് വേണം ഒരു സിറ്റിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡെയിലി കമ്മ്യൂട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇറങ്ങാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡിസ്കംഫോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ആക്സിഡൻ്റൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു വണ്ടി പരീക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ നല്ല നല്ല ഒരു റൈഡിംഗ് കംഫോർട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ പോകുന്നത് തേർഡ് ഗിയറിലാണ് തേർഡ് ഗിയറിലാണ് പോകുന്ന ആ ഒരു എന്താ ആ ഒരു ലോനസ് അതിനകത്ത് അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നല്ലൊരു സ്പോർട്ടിനെസ് ആണ് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗിന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ഫോർത്ത് ഗിയറിലാണെങ്കിലും നമുക്ക് സിറ്റി റോഡിലേക്ക് നമുക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് സിറ്റി റൈഡിലാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മളിപ്പോൾ അത്യാവശ്യം തിരക്കില്ലാത്ത സിറ്റിംഗ് കണ്ടീഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഫോർട്ട് ഗിയറിൽ ഓടിക്കാവുന്നതാണ് സീറ്റിംഗ് കംഫോർട്ട് എനിക്ക് വലിയ തൃപ്തി പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം പാച്ചി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓടിച്ച സമയത്ത് അവരുടെ സീറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല കുഷ്യൻ അതായത് ജെൽ പാഡിങ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സീറ്റിംഗ് ആണ് ഒരു അപ്പാച്ചി ഓഫർ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഹാർഡ് സീറ്റിംഗ് ആണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു പ്രീമിയം ലുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഹാർഡ്നെസ് ആണ് സ്പീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിലും ഒരു ഹാർഡിനെസ് ആയിരിക്കും ഒരു പില്ലൺ ആൾക്ക് ഒരാൾക്ക് ഒരു ഹാർഡിനെസ് ആയിരിക്കും കാരണം ഒരു പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് അവർ നിർത്തുമ്പോൾ നല്
ഇവനുടെ പെർഫോമൻസ് അതായത് ഇനിഷ്യൽ പവറിൽ ഡ്യൂക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഇനിഷ്യൽ പവർ വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ ടോപ്പ് എൻഡിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേന് ഡ്യൂക്ക് ടു ഹൺഡ്രഡിനേക്കാളും മേലെ ഒരു ഇനിഷ്യൽ പവർ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ വണ്ടി അത് ഓടിച്ച യൂസറിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസിലാണേലും ഇനിഷ്യൽ ഇനിഷ്യൽ പവർ ഇച്ചിരി കുറവാണ് പക്ഷേ ടോപ്പ് എൻഡിലേക്ക് നല്ല പുള്ളിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്നാണ് യൂസർ ആണേലും പറഞ്ഞത് എനിക്ക് ഓടിച്ചപ്പോഴാണേലും അതാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് നല്ല റിതമിക്കായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കേക്ക ഇമ്പമുള്ള ഒരു എക്സസിനോട്ടാണ് വണ്ടിയിൽ ട്യൂൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു സ്പോർട്ടിനെസ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാവ് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു അഗ്രസീവ്നെസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ല അടിപൊളി സ്പോർട്ടി നോട്ടാണ് അതിനകത്തുള്ളത് പലതും ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് വണ്ടിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എസ് എന്നാൽ കിറ്റ് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടോ വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് ഒരു വൈബ്രേഷൻ അങ്ങ് ഫീൽ ചെയ്തില്ല ഒരു കിറ്റ് വൈബ്രേഷൻ തോന്നുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കിറ്റിന് ഒരു വൈബ്രേഷൻ അനുഭവപ്പെടുമെങ്കിലും അനുഭവപ്പെടാനുള്ള ഡിസൈൻ ആണ് ചെയ്തേക്കണമെന്ന് തോന്നുമെങ്കിലും പക്ഷേ ഓടിച്ചു നോക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് എൻഡിൽ പോകുമ്പോഴോ ഒന്നും കിറ്റ് വൈബ്രേഷൻ അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യാൻ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് പിന്നെ ആർ എസിന് എന്തായാലും കിറ്റ് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ടാകും കാരണം ഒരു മസ്കുലിൻ ലുക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ആർ എസിന് കിറ്റ് വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് അത്രയും കിറ്റ് വൈബ്രേഷൻ ഒന്നും എൻ എസ് എൽ വരില്ല അതൊരു കാര്യം പിന്നെ ആർ എസ് ഞാൻ അതുവായിട്ടും ഓടിച്ച് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല ആർ എസിന് കിറ്റ് വൈബ്രേഷൻ എന്നാണ് ഓടിച്ച് പലരും പറയുന്നത് തന്നെ എൻ എസ് ഓടിച്ച് നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് കിറ്റ് വൈബ്രേഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ എനിക്ക് വണ്ടി മേടിക്കാൻ പോകുന്നവരോടും പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരോടും പറയാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ബഡ്ജറ്റ് വണ്ടിയുടെ ഗിയറിങ്ങിന് വേണ്ടി അതായത് ഡീസെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഹെൽമെറ്റ് മേടിക്കണമെങ്കിലും ഒരു ജാക്കറ്റ് മേടിക്കണമെങ്കിലും ഒരു ബൂട്ട് മേടിക്കണമെങ്കിലും നിങ്ങൾ കുറച്ച് മണി സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക കാരണം നമ്മൾ സേഫ്റ്റി അധികം നോക്കിയിട്ട് വേണം ഈ വണ്ടി ആദ്യം എടുക്കാൻ വേണ്ടി കാരണം സ്പോർട്സ് ബൈക്കാണ് അപകടം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല സേഫ്റ്റി നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് അതായത് കുറച്ച് ബഡ്ജറ്റ് നമുക്ക് സേഫ്റ്റിനെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി നിർത്തേണ്ടതാണ് പിന്നെ വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ റഫായും ഓടിക്കരുത് സ്പോർട്സ് ബൈക്ക് എന്ന് കരുതി പക്ക റഫായിട്ട് അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കരുത് കാരണം വണ്ടിക്ക് അതിൻ്റെതായ ഒരു പോരായ്മകളുണ്ട് അതനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അത് കണ്ടറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് നിങ്ങളുടെ യൂണിവേഴ്സൈസ് അതായത് എനിക്ക് നിങ